കൂടത്തായയിൽ ജോളി നടത്തിയത് ആസൂത്രിത കൊലപാതകമാണ് ജോളി എന്ന നരാധമയായ സ്ത്രീയുടെ ക്രൂരത കേട്ട് മലയാളികൾ ഒന്നടങ്കം ഞെട്ടിത്തരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കണ്ണൂർ പിണറായിയിൽ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കുട്ടികളെയും കൊന്ന സൗമ്യയെ വെല്ലുന്ന ക്രൂരതയാണ് ഈ നരാധമയായ സ്ത്രീ നടത്തിയത് വഴിവിട്ട ബന്ധത്തിലെ കാമുകനെ സ്വന്തമാക്കാനും സ്വത്ത് തട്ടിയെടുക്കാനുമായിരുന്നു ഈ ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ നടത്തിയത് പതിനാല് വർഷം കൊണ്ടാണ് കൂട്ടക്കൊലപാതകങ്ങൾ എന്ന തന്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ ജോളി എത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ആദ്യ കൊലപാതകം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ കാമുകന്റെ ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതോടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർണ്ണ വിജയം ഇതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കാമുകനായ ഷാജുസ് കറിയെ ജോളി കല്യാണം കഴിച്ചു എല്ലാം സുഭദ്രമാണെന്ന് കരുതിയിരിക്കുകയാണ് സംശയങ്ങളുമായി റോജോ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വിമാനം ഇറങ്ങിയത് സ്വത്ത് തർക്കത്തിലെ റോജോയുടെ പരാതിയാണ് മനുഷ്യ മനസാക്ഷി ഞെട്ടിക്കുന്ന കൊലപാതക പരമ്പരയുടെ ചുഴലായിച്ചത് അമ്പത്തിയേഴ് വയസ്സുള്ള അന്നമ്മ തോമസ് മരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലായിരുന്നു ആട്ടൻ സൂപ്പ് കഴിച്ചതിന് പിന്നാലെ അന്നമ്മ തോമസ് ഛർദിച്ച് തളർന്നു വീഴുന്നു വായിൽ നൂരയും പതയും ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലായിരുന്നു ടോം തോമസിന്റെ മരണം കപ്പ പുഴുക്ക് കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഛർദിച്ച തളർന്നു മരിക്കുകയായിരുന്നു അന്ന് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് ജോളി മാത്രം ജോളിയുടെ നിലവിളി കേട്ട് ഓടിയെത്തിയവർ ടോം തോമസിനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും വഴിമതിയായിരുന്നു മരണം രണ്ടായിരത്തി പത്തിലായിരുന്നു ജോളിയുടെ ഭർത്താവ് റോയി തോമസിന്റെ മരണം പുറത്തുപോയി വന്നയുടൻ ശുചിമുറിയിലേക്ക് റോയ് തോമസ് പോകുന്നു അന്നും വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഭാര്യ ജോളിയും മക്കളും മാത്രമായിരുന്നു അയൽവാസികൾ എത്തി വാതിൽ പൊളിച്ച് റോയിയെ പുറത്തെടുത്തു രണ്ടായിരത്തി പത്തിലായിരുന്നു എം എം മാത്യു മഞ്ചാടിയലിന്റെ മരണം ഭാര്യ വീട്ടിൽ പോയതിനാൽ തനിച്ചായിരുന്നു ഇയാൾ മാത്യു മഞ്ചാടിയലിന്റെ തളർന്നു വീഴൽ പുറം ലോകം അറിഞ്ഞത് ജോളിയിലൂടെയായിരുന്നു അയൽവാസികൾ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ കണ്ടത് നൂരയും പതയും വന്ന് നിലത്ത് കിടക്കുന്ന മാത്യുവിനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തുമ്പോൾ മുമ്പ് മാത്യുവും മരിച്ചു സഹോദരന്റെ ആദ്യ കുർബാന ദിവസം രാവിലെ ഇറച്ചക്കറി കൂട്ടി ബ്രെഡ് കഴിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ബോധരഹിതയായി ആൽഫൈൻ ഷാജു മരിച്ചത് രണ്ടു വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലായിരുന്നു ഈ ദുരൂഹ മരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലായിരുന്നു സിലി ഷാജുവിന്റെ ദുരൂഹ മരണം വായിൽ നിന്ന് നുരയും പതയും വന്നതിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു മരണം കൂട്ട മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഫെബ്രുവരിയിൽ ജോളിയും ഷാജും വിവാഹിതരായി ഇതിനിടെയാണ് ടോം തോമസിന്റെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ ജോളി സ്വന്തം പേരിലാക്കിയത് ഇതിനെ ടോം തോമസിന്റെ മറ്റൊരു മകനായ റോജോ ചോദ്യം ചെയ്തതോടെയാണ് ഈ നരാധമയുടെ ക്രൂരകൃത്യത്തിന്റെ ചുരുളഴിയുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയത് ആറുപേർ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ സൈനൈഡിന് പങ്കുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തുക അത്ര എളുപ്പമല്ല ചിലപ്പോൾ പോലീസിന് ശാസ്ത്രീയമായി ഇതിന് കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും വരും എന്നാൽ ജോളിയുടെ ഭർത്താവ് റോയി മരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് അന്ന് സംശയത്തെ തുടർന്ന് റോയിയുടെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയിരുന്നു അതിൽ സൈനൈഡിന്റെ അളവ് വ്യക്തമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ള അഞ്ചു പേരുടെ മരണത്തിൽ ജോളിയെ നിയമപരമായി കൊടുക്കാനായില്ലെങ്കിലും റോയിയുടെ മരണത്തിൽ വിഷാംശം കണ്ടെത്തിയത് ഭാര്യയായ ജോളിയെ കൊടുക്കും ഇതിനൊപ്പം വ്യാജ വിൽപത്രം തയ്യാറാക്കിയ കേസും ഊര കൊടുക്കാകും കേരളം ഇതേവരെ കണ്ട ഏറ്റവും പൈശാചികമായ കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തിയ സ്ത്രീ കുറ്റവാളിയായി ജോളി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ബന്ധുക്കളുടെ മരണശേഷം വ്യാജരേഖ ചമച്ച് സ്വത്തുകൾ തട്ടിയെടുക്കാൻ ജോളി ശ്രമിച്ചതാണ് കേസിൽ നിർണായകമായത് അന്വേഷണം ജോളിയിലേക്ക് നീണ്ടതിനു പിന്നാലെ നുണ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാകാൻ പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇവർ നിഷേധിച്ചു ഇതോടെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ തേടി കല്ലറ തുറക്കുന്നതിലേക്ക് വരെ എത്തിയത് പരാതിക്കാരനായ റോജോയെ പരാതി നൽകുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായും ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു സംഭവത്തിൽ ജോളിയെ പോലീസ് തുടർച്ചയായി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു മൊഴികളിൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു മരണത്തിലെ സമാനതയാണ് കൊലാപാതകമെന്ന സാധ്യതയിലേക്ക് അന്വേഷണ സംഘത്തെ നയിച്ചത് മരണത്തിലെ ദുരൂഹതയും ആറു മരണങ്ങൾ നടന്നെടുത്തും ജോളിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതും പോലീസിന്റെ സംശയങ്ങൾ വെള്ളപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ആറുപേരുടെയും മരണത്തിൽ തനിക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന ജോളി പോലീസിനോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു ചെറിയ തോതിൽ സൈനൈഡ് ഭക്ഷണത്തിൽ കലർത്തി നൽകിയാണ് കൃത്യം നടത്തിയതെന്ന് ജോളി സമ്മതിച്ചതായിട്ടാണ് സൂചന മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്ത് രാസപരിശോധനയ്ക്ക് നൽകിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ജോളി കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയത് അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നതിനോടൊപ്പം വ്യാജ വിൽപത്രം തയ്യാറാക്കാൻ സഹായിച്ച ആളിലേക്കും അന്വേഷണം നീങ്ങും ക്രൂരമായ കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തിയ ജോളിയുടെ വീടും പരിസരങ്ങളും പോലീസ് നിരീക്ഷണത്തിലാണ് വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈനൂസ്